¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes y muy agradecida por su amable sintonía. Desde aquí desearle a todos los moqueguanos, moqueguanos que son de antaño, moqueguanos que son moqueguanos de corazón, moqueguanos que se casaron con una moqueguana, moqueguanos que tenido que a lo largo de los años quedarse en esta hermosa tierra y han sido bien acogidos. Mi nombre es Yameli Cruz y el día de hoy empezamos este bloque informativo con todas las actividades que se han realizado pues por nuestro aniversario. Bien, desde muy temprano se realizó el saludo protocolar a la primera autoridad. Es así que tenemos los detalles. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? En estos momentos nos encontramos en el auditorio del Centro Cultural. Gracias señora Jolio. Que vienen realizando el... Presenta su saludo al señor alcalde, el señor Oscar Ugarte Manchego, alcalde de la Municipalidad Distrital Pacocha Hilo. También las autoridades de la provincia de Hilo, como el alcalde Oscar Ugarte, se hace presente en este saludo a las autoridades, principalmente a la autoridad Edil, el señor Abraham Cárdenas Romero. Muchas gracias. Un distinguido empresario presenta su saludo al señor alcalde, el señor Silvestre Paucar Puma y su esposa Bonifacia Tito de Paucar. Adelante, por favor. Bien, estamos en vivo por Canal Gracias, señor Silverio. En estos momentos. Anunciamos el saludo del magíster Antonio Guillén Cama, gerente general de la Clínica Moquegua. Vamos a invitar a ingresar en el grupo los señores funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para presentar su salud de forma conjunta al señor alcalde, al doctor Johnny Durán, gerente de administración, al contador público Willy Linares, gerente de servicios de la ciudad, al doctor Guido Flor Martínez, subgerente de abastecimiento y comercialización, al contador público Pedro Catari Condori, gerente de planeamiento y presupuesto. Los invitamos por favor. Bien, de esta manera entonces los funcionarios de la Comuna Edil se hacen presentes el día de hoy también en este importante saludo. Hoy celebramos 481 aniversario de nuestra querida Moqueo y es así que las autoridades presentes vienen realizando un saludo al alcalde provincial, el señor Abraham Cárdenas Romero. Asimismo sí también el asesor de... Muchas gracias. Se hace presente también para presentar su saludo la señora Reina Quispe Anco del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Muy bien, autoridades, invitados, señores todos que el día de hoy nos acompañan en este saludo protocolar al señor alcalde, conmemorando el día de hoy, viernes 25 de noviembre, el 481 aniversario de Moquegua, ciudad tres veces benemérita a la patria. Cedemos el uso de la palabra al señor alcalde Abraham Cárdenas Romero para las palabras de agradecimiento a nuestras autoridades e invitados. Muy buenos días, a señor gobernador, Senón Cuevas, también a nuestro eh, congresista Samuel Cuaila, a las autoridades representantes de diferentes entidades, a los medios de prensa, a la población en general. Me queda agradecerles por el saludo a nombre del pueblo de Moquegua y les invitamos para que podamos eh, un momento eh, eh, brindarles un desayuno para luego trasladarnos a la cocatedral, a la misa TDO. Muchas gracias. De esta manera entonces, son las palabras del alcalde provincial, el señor Abraham Cárdenas Romero, donde... Muchas gracias, Saludado señor alcalde. Las autoridades presentes. Efectivamente, de como se va a continuar, como acaba de señalar, a señalar nuestra autoridad municipal, vamos a invitarlos a la parte posterior a un pequeño desayuno. Luego de allí, nos trasladaremos a la cocatedral para la misa. Y como paso a paso hemos seguido con todas las actividades, se llevó a cabo la misa TDU. Los detalles con el padre también que llegó a Moquegua, eh, Marco Antonio Lara, arzobispo de Moquegua. El paseo de la bandera estuvo acompañado con diversas autoridades que, por supuesto, se engalanaron con el paseo de la bandera de Moquegua y también la bicolor. Las autoridades se van a colocar en ambas banderas. Vemos la bandera del Perú y también vemos la bandera de Moquegua, quien es el ejército del Perú. Viene trayéndola en estos momentos y le van a dar a las autoridades. De esta manera entonces estamos percibiendo, ya están alistando ¿eh? y colocando a las autoridades en la bandera del Perú, presidida por el alcalde provincial, el señor Abraham Cárdenas Romero. Seguidamente también vemos a las autoridades del Poder Judicial, el nuevo prefecto regional de Moquegua. Asimismo está el doctor César Napa de Salud, está el gobernador regional de Moquegua, el profesor Zenón Cuevas Pare. Cuidado, por Está la señorita Moquegua también, el coronel. Mientras que la bandera de Moquegua, a cargo de los señores regidores, personalidades invitadas a esta fecha tan importante. Hoy Moquegua está de fiesta y lo celebra con júbilo, con tradición, con historia, con la participación de nuestras autoridades. Héroes, aquellos precursores moquehuanos que se inmolaron en la defensa de nuestra tierra Moquegua y de nuestra patria.
para gobernador y vicegobernador regional 2022 en estas regiones. De nosotros depende el futuro de nuestras regiones. Miembro de mesa, no nos falles. Recuerda, eres la autoridad de tu mesa de sufragio. Llega puntual. Además, recibirás una compensación económica. Y ahora para elegir, marca con aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o símbolo de tu preferencia. Y recuerda, votar es tu poder de elegir. Este 4 de diciembre, segunda elección regional para gobernador y vicegobernador regional 2022. Hombre. Esta Navidad, ni un gasto más. Hmm, ¡Qué precio tan bajo! Cerveza Cusqueña de Trigo, paquete por 6 botellas de 310 mililitros a 22 soles 90. Bistec de res, el buen corte por kilo a 33 soles 90. ¡Check! Encuentra esto y más en plazabea.com.p Desde que amanece, sabes que los tienes que cuidar. Porque cada paso que diste, siempre fue con responsabilidad. Respeta el periodo de carencia. Tú decides, el cambio es de todos. Senasa, tu aliado de confianza. Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. 
26 de noviembre en Moquegua, acompáñanos en nuestro encuentro coral Cantemos por la Paz. Niños, niñas y adolescentes de Arequipa, Tacna, Hilo, Torata, Candarabe y Andahuaylillas, Cusco, nos uniremos para ofrecerte un inolvidable concierto. Será un encuentro de integración con el que queremos llevar un mensaje de paz y unión a todo el país. Coros infantiles y juveniles de distintas sedes de Sinfonía por el Perú. Presentaremos un lindo repertorio musical gracias a la alianza con Souter Perú. No lo olvides, este sábado 26 de noviembre te esperamos desde las 5 de la tarde en la Plaza de Armas de Moquegua para que juntos cantemos por la paz. Y entonemos una sinfonía por el Perú. El ingreso es totalmente libre. ¡No faltes! Uno de los personajes moqueguanos más queridos, el exteniente gobernador, el señor Napoleón Quispe, expresó su saludo a Moquegua en estos 481 aniversarios. La autoridad de Moquegua, justamente para conversar, ya acaba de concluir la ceremonia. ¿Qué tal, don Napoleón? Bienvenido a Telesur, Radio Expresión. Eh, un saludo a Telesur, igualmente a su persona, a ese público que escucha la que como todo ciudadano moqueguano que quiere a esta tierra de Moquegua, sentirse feliz y contento. Es mi alegría, hola, hola. dos, tres, sí. Y viendo que las autoridades... Sube, hola, hola, hola. Buenas tardes, se invita a nuestras autoridades a tomar su respectiva ubicación. Y al público de, de igual forma. Con mucha emoción, con alegría, este día que es el 461 aniversario. ¿Qué recordar cuando usted era autoridad de Napoleón? Bueno, son algunos años que han pasado, pero no sé, recuerdos, eh, los tiempos cambian realmente. Nosotros también cumplimos así como hoy cumplimos las Y eso es. Eh, hola, hola. Emoción, emoción, vamos a invitar un día al canal. Queda el compromiso todavía, sí. conversar largo y tendido. Sí. Queríamos solamente recibir su saludo. Y si está su saludo, mosquemos bueno, su aniversario. Que todo, todo lo escuchen en este momento. Lo ven. Yo le agradezco muchísimo por esa invitación. Yo viajé por el sector de salud. Ya no pude llegar a este pero ahora estoy aquí. Este un saludo para mosquemos bueno, su aniversario. Don Napoleón, aprovechen. Sí, sí, mi saludo a toda la evolución, a todos los que nos escuchan, que gocen y que, que Dios los bendiga a todos para que tengamos mucha salud y con salud podamos seguir desarrollando gracias, más. Gracias, gracias. Mi saludo a todos los que nos escuchan, que gocen y que, que Dios los bendiga a todos para que tengamos mucha salud. Bien, vamos con parte de lo que ha sido la sesión solemne por nuestro aniversario. Vamos. Muy buenas tardes al Pleno del Consejo Municipal, señor Presidente y miembros del Consejo Municipal. Procederé a tomar la asistencia a efectos de la verificación del quórum reglamentario y dar inicio a la presente sesión solemne. Regidora Municipal Roxana Jessica Churata Condori. Regidor, regidora municipal Zulvi Isabel Vera Manrique. Profesor Zenón Cuevas Pare, congresista de la República, decía que había muchos sitios donde existían tantos huecos. El alcalde, los funcionarios y quienes somos parte de esta gestión. Se ha hecho todos los esfuerzos para tener en este momento asfaltado muchas vías, avenidas, con asfalto de calidad y muchas de ellas que están pronto a culminarse. 
muchas cosas podría decir hoy día señor alcalde creo que es la persona más indicada para poder dar a conocer los proyectos y las obras que se han ejecutado en estos cuatro años igualmente no olvidarse que esta municipalidad ha brindado muchísimos puestos de trabajo a nuestra comunidad ocho años olvidados los centros poblados donde no se podía titular a nuestra población hoy día están recibiendo sus títulos saneados con la posibilidad de generar mayor desarrollo en nuestra comunidad por todo ello quisiera dar la bienvenida a todos los ciudadanos aquí presentes en esta sesión solemne y esperamos de puro agrado sea llevado de la mejor manera muchas gracias Agradecemos las palabras de bienvenida. De beneficencia para, su, para la capital y su provincia. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que se disponga lo necesario a su cumplimiento, mandándolo a imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congreso en Lima el 3 de junio de 1828. Mariano Álvarez, presidente. Juan Antonio Torres, diputado secretario. Ramón, Ramón de Echenú. Diputado Secretario, por tanto, mando se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento dado en la Casa del Gobierno de Lima el 6 de junio de 1828. Gracias. Muchas gracias, Presidente Ejecutivo de Sauder, Perú. Señoras y señores, acto seguido... Escucharemos el mensaje central por el 481 aniversario de nuestra querida tierra Moquegua. Carumas, al alcalde Samegua Alonso, al ex congresista Ricardo Burga, también al ex congresista Percy Rivas, al representante de Bray, al representante de Puno y Cusco, también ¿no? eh, que nos acompañan a los consejeros de la región Moquegua, al, eh, en este caso, presidente de la Comisión Organizadora de la UNAM, eh, a los pobladores, ciudadanos, al alcalde de, de Pacocha, a los medios de prensa que el día de hoy nos acompañan en esta plaza de armas que hoy prácticamente se luce la sala de Moquegua. Creo que es importante para nosotros cuando asumimos la gestión un primero de enero del 2019 fue diferente. Creo que es importante, como decía el señor Ángel Panca hace un momento, eran momentos quizá eh, muy importantes para nosotros porque asumíamos un reto, pero a la vez también encontramos una moquegua muy descuidada. La ciudad estaba completamente como abandonada, huecos por acá, huecos por allá. Y la verdad que para nosotros fue un reto porque cuando encontramos la gestión asumimos muchas responsabilidades que en la práctica veíamos con mucha preocupación también porque nos pedíamos que intervengamos las pistas y no había un solo expediente. ¿no? Y era algo insólito para nosotros porque había la presión también de la población. Ya nos habían acostumbrado que cada año era costumbre, ¿no? entre enero, febrero, las lluvias. Pasaban las lluvias, encontrábamos ya a nuestra ciudad que teníamos que parchar los huecos. Una sola obra abandonada no hemos dejado paralizada, lo hemos culminado. Y por eso... Hemos invertido más de 6.400.000 en la obra El Gallito, en la asociación que tenemos en vía hospitalaria. Asimismo, en vía Ramos, Alto Zapata, El Gallito. Y lo hemos entregado, una importante obra que viene la anterior gestión, lo hemos culminado. También el puente Yarabico. ¿Quién no se acuerda cuando se cayó el puente Montalvo? Ese puente Yarabico que está prácticamente un par de kilómetros del puente Montalvo nos permitió eh, salir a, 
a Arequipa, Lima ha sido prácticamente un puente importante que nos dejó la anterior gestión y lo culminamos y lo entregamos a Moquegua invertimos más de 10 millones ahí se culminó también hemos asumido la responsabilidad de entregar las pistas veredas en la zona de Cuchumbaya ahí está el alcalde de Cuchumbaya en su tierra Zacuaya hemos invertido más de 6 millones ahí esa obra se ha culminado se ha heredado muchos problemas ahí pero lo hemos terminado ha quedado todavía algunos temas ahí por la misma construcción y las constantes lluvias que hay en Cuchumbaya que seguramente esto vamos a tener que garantizar también la operación y mantenimiento porque es una obra importante también que se ha hecho en este lugar asimismo también hacerles conocer que hemos invertido en obras iniciadas el año 2019 ya obras nuestras por 72 millones de soles hemos podido invertir en San Francisco más de 5 millones 400 mil en Chechen más de 14 millones que hemos hecho sus pistas y sus veredas en Los Ángeles más de 10 millones de inversión también en Zacuaya, lo que les comentaba hace un momento, alrededor de 6 millones. De igual modo, hemos podido invertir en saneamiento urbano en el tema de San Antonio, en agua y desagüe. Más de un millón de soles en transporte terrestre, igual en San Antonio, alrededor de 8 millones. Y hemos invertido les soy sincero, obras por administración directa, que nos ha permitido dar chamba a la gente si bien es cierto en Moquegua no hay industria si no es las mineras la población busca trabajo en los gobiernos locales y regionales hemos ejecutado alrededor de 600 millones de soles hemos dado trabajo en los cuatro años de gestión, más de 22 mil puestos de trabajo a los moquehuanos en plena pandemia nosotros no hemos parado hemos seguido trabajando y eso nos ha permitido creo apalancar en algo la necesidad de la gente que gracias a ese trabajo que se ha tenido y que hemos podido compartir con los señores regidores hemos visto cómo se ha trabajado los diferentes proyectos y un reto alto que dejamos a la próxima autoridad es que nosotros fuera del can. Pausa comercial, retornamos. Peruanas y peruanos. 4 de diciembre es la segunda elección para gobernador y vicegobernador regional 2022 en estas regiones. De nosotros depende el futuro de nuestras regiones. Miembro de mesa, no nos falles. Recuerda, eres la autoridad de tu mesa de sufragio. Llega puntual. Además, recibirás una compensación económica. Y ahora para elegir, marca con aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o símbolo de tu preferencia. Y recuerda, votar es tu poder de elegir. Este 4 de diciembre, segunda elección regional para gobernador y vicegobernador regional 2022. Ay, nos vemos, Perú. Esta Navidad, ni un gasto más. Hmm, ¡Qué precio tan bajo! Cerveza cusqueña de trigo, paquete por 6 botellas de 310 mililitros a 22 soles 90. Bistec de res, el buen corte por kilo a 33 soles 90. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Tres veces benemérita a la patria. Moquegua, cálida tierra de gente con coraje y patriotismo. Noble ciudad de vasta riqueza minera donde abunda la vid y crecen los paltos. Tierra de emprendedores, nuestro homenaje y compromiso de seguir trabajando para consolidar tu desarrollo y progreso. ¡Feliz aniversario! 
Southern Perú, minería que crece contigo. Desde que amanece, sabes que los tienes que cuidar. Porque cada paso que diste, siempre fue con responsabilidad. Respeta el periodo de carencia. Tú decides, el cambio es de todos. Senasa, tu aliado de confianza. Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. Gran campaña Gana Socio de tu Cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. Gana, gana socio. 10 freidoras de aire Oster, 10 equipos de sonido LG, 6 Smart TV de 55 pulgadas LG, 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más, este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana socio. La campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Pisco brotan desde las piletas de la Plaza de Armas de Moquegua. Fue un anuncio y finalmente se hizo realidad. Es el mejor alcalde en este momento entonces el alcalde de apertura una de las piletas de vino en el lado derecho de la plaza de armas de Moque. Bien, junto con las autoridades también vienen degustando de este vino que tiene la mezcla de todos, todas las bodegas de la región de Moquegua. Sí. Sí. Ay, después Están interrumpiendo ahí. Por el vino, por el ocio, no el pisco. Y creo que promover no, pues, el turismo y lo que promueve el turismo, a ustedes los medios de comunicación, que nos permita que, que el Perú entero conozca. Eh, que no se doblen, ¿ah? ¿eh? Que Moquegua está saliendo vivo, está vino por un lado y pisco por el otro lado. Eh, ah, ah, hablando. Hace justamente de muy niño siempre veía y, y no, es escuchaba que mucho de el vino que hoy la voz ya los medios pues. Se conocía, no sé por favor, por favor, por favor se conocía pisco, vino y los vinos se vendían a Bolivia. Moquegua ha sido rico por tradición, así que es importante que nosotros podamos promover que los moquehuanos se sientan orgullosos de tener el mejor pisco, el mejor vino y por eso a través de Radio 1 en Tacna, vean que es verdadero, ¿no? Estamos acá con el alcalde de Pacocha, acá está Armando también que es de, de, el alcalde de Cuchumbaya los demás alcaldes Piensa que se va a terminar ¿no? Sí, sí, sí. Tienes todo el día. ¿Ah? No tengo ahorita los datos exactos, pero vamos a tener por... Sí, yo pienso que es un modo de, de poder promover el turismo también en Moquegua, ¿no? Creo que es importante en salud con todo lo moquehuano. Así que acá está saliendo vino y por el otro lado pisco, así que disfruten. No me han dado exacto el detalle, pero te vamos a tener para un, unas par de horas, ¿no? 
Igual se va a acabar todo y si sí, hay que reponer seguramente, ¿no? Además que hay un show para la población al día de hoy. Si sí, está viniendo la orquesta Yabú, en breve va a haber un show de fin de fiesta acá en la Plaza de Armas para que sigan bailando la gente acá en la plaza. Salud. Salud. Sí, entonces el alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero fue en el día de hoy hecho la apertura de una de las piletas que vienen destilando vino, ¿no? Vino de un lado y del otro sector vienen destilando pisco, ¿no? De todas las bodegas de la región de Moquegua. Son las declaraciones que se ha dado el día de hoy después de culminar la sesión solemne que se ha llevado a cabo hace unos minutos con la presencia también de autoridades eh, que han llegado de otras regiones, incluso de otras provincias y de otros distritos para poder celebrar junto con la autoridad de DIN estos 481 aniversarios de la región de Moquegua. No por este aniversario de Moquegua. Y ¿no? también ha venido a visitar este rico vino. Y entonces hacia la otra pileta vamos a vamos entonces a acompañarlo para poder acompañarlo el día de hoy hacia la otra pileta de pisco no y entonces se está dirigiendo hacia la otra pileta para poder también dar esta apertura a la pileta de disco, ¿no? Sabemos, como sabemos y recordamos también, se ha realizado la apertura de vino, la pileta de vino, pero en día de la vendimia. Y es así que una promesa que dio el alcalde fue que para el día de Moquegua se van a aperturar estas dos piletas deshilando vino y pisco, ¿no? Vamos a acercarnos entonces un poco. para poder tener también las imágenes de la pileta del piso en esta oportunidad el alcalde ya eh, recibiendo el para poder este es el, el pico ustedes por estar y que viva Moquegua ¿no? son 481 años que cumple Moquegua y por primera vez pisco y pino Felicidades. Sí, es algo turístico que la gente entienda que en Moquegua se producen los mejores piscos, los mejores vinos. ¿Alguna recomendación, alcalde, a la población quizás para que no combine esas dos bebidas? Sí, que cuide, porque va a haber un fin de fiesta, ¿no? Tranquilo. Si quieren darse ese espacio, seguro va a estar compartiendo ahí. Felicidades, salud. Por Moquegua. Por Moquegua. Buen nuevo aniversario, alcalde. El alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero acaba de dar un brindis de honor con este disco que los empresarios vitivinícolas producen en nuestra ciudad. Ahí está haciendo eh, degustar entonces de este buen pisco por esta pileta que está brotando el buen pisco. Que produce mucho pisco y mucho vino. Que vengan de otras regiones a disfrutar que hoy día Moqueva cumple 481 años de fundación. ¿Cuánto eh, la cantidad de pisco y vino se ha, se ha preparado? Ahora se está viendo un promedio de 300 litros acá de pisco y al otro lado vino, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda que acá en Moquegua se produce mucho vino, mucho pisco y queremos promover el turismo, ¿no? Eh, ¿Alcanzará para toda la población? Claro, ¿ves? ahí están haciendo cola y vamos, vamos a seguir compartiendo. Va a haber un fin de fiesta en breve. Ya, muy bien, gracias, bien, gracias, bien, gracias. Bien, gracias. Bien, Ahora sí, aquí de la región, para que entren, para que entren, por favor, los... Y de esta forma el alcalde provincial está realizando la invitación para que la población también pueda degustar de este buen pisco eh, moqueguano.
Bien, amigos, entonces de esta manera ya se aperturaron las dos piletas. Permiso, por favor. Aperturaron las dos piletas que eh, están destilando tanto pisco como vino de la Plaza de Armas de Bien, el Club de Leones de Moquegua viene apoyando la colecta anual que se está realizando los bomberos de la compañía 74 de Mariscal Nieto. Más de Moquegua, donde se viene realizando una, un, momento, un bonito homenaje a la región de Moquegua, pero en esta ocasión el Club de Leones de Moquegua se ha unido también a apoyar a la compañía de bomberos 74 Mariscal Nieto, quienes el día eh, ya hace unos días han venido también pidiendo esta colecta anual que se viene realizando para la compañía de bomberos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, apoyando a esta colecta que viene realizando los bomberos de la 74. para gobernador y vicegobernador regional 2022 en estas regiones. De nosotros depende el futuro de nuestras regiones. Miembro de mesa, no nos falles. Recuerda, eres la autoridad de tu mesa de sufragio. Llega puntual. Además, recibirás una compensación económica. Y ahora para elegir, marca con aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o símbolo de tu preferencia. Y recuerda, votar es tu poder de elegir. elegir. Este 4 de diciembre, segunda elección regional para gobernador y vicegobernador regional 2022. Ay, vemos, Tres veces benemérita a la patria. Moquegua, cálida tierra de gente con coraje y patriotismo. Noble ciudad de vasta riqueza minera, donde abunda la vid y crecen los paltos. Tierra de emprendedores, nuestro homenaje y compromiso de seguir trabajando para consolidar tu desarrollo y progreso. ¡Feliz aniversario! Southern Perú, minería que crece contigo. Este 
año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. Gran campaña Gana Socio de tu cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. Gana, gana socio. 10 proyectoras de aire Oster. 10 equipos de sonido LG. 6 Smart TV de 55 pulgadas LG. 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más. Este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina, participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana socio, la campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. La Asociación de Integración de Zarauja e Hijos de Tixani y San Felipe reconocieron al alcalde provincial por su apoyo y aporte también con la cultura. Actividad, algo muy significativo, los hemos visto valer en la plaza, los hemos visto valer en la Alameda, algo que se quiere rescatar y que creo que pocas autoridades les han prestado atención. Bienvenido. Eh, este, bienvenido a este 81 aniversario de creación ¿no? este, española. Sí mismo, este, hoy día también hemos hecho nosotros un saludo, este, hemos rendido homenaje a nuestra tierra que nos vino a hacer Moquegua, con la finalidad de poder hacer este, un, un recuerdo a, a nuestras autoridades, que echen una mirada a estos tres pueblos este, de San Cristóbal, Carumas y, y Cuchumbaya, que, ne, que necesita mayor inversión para generar un turismo y podemos generar la economía en nuestros pueblos. Asimismo, hoy en día también este, nos encontramos este, aquí todos los integrantes de esta Asociación de Interacción de Zarauja haciendo un reconocimiento especial a una persona ilustre, a una persona que realmente sea como autoridad es el único alcalde de la parte alta de los tres distritos Carumas, a través del señor Erli Corda Falcón que es el único alcalde que nos ha apoyado este, para que nuestra asociación pueda pues, lograr uno de los objetivos que es promover el, el Zarauja, cultivar el Zarauja a nivel nacional, regional y mundial. Con la finalidad de que los, los turistas puedan echar una mirada a estos valles interandinos y puedan venir a visitarnos a esos turistas, así como el Cañón del Colca. ¿no? Entonces, agradecerle sobremanera y muy especial este, al señor Erlivi, Córdoba, por este, por este largo, arduo, por este desprendimiento, por esta identificación este, que nos ha permitido rescatar nuestra identidad cultural. Nunca ha sido diferente en cada actividad de repente que ustedes han venido teniendo. Sí, siempre hemos tenido actividades, entonces siempre él se ha manifestado de manera muy educada, muy personalmente, para ver, este, y en lo que ha podido nos ha apoyado, y estamos muy agradecidos porque es el único, este es el único alcalde que nos ha apoyado en, en, en la parte alta. La, la, estimosamente tengo que decirlo el alcalde de, de Cuchumbaya y el alcalde de, de, de San Cristóbal pues nunca nos han venido a dar un apoyo que nosotros somos una asociación sin fines de lucro solamente hacemos promovemos el Zarauja con la sanidad claro, ¿no? como patrimonio cultural de la nación ¿Cuántos años ya viene integrando? Eh, ya tenemos un año un año ya de creación ya, eh, ya hemos festejado nuestro aniversario en abril de 2021 y este, con, eh, con un grupo de 40 personas ya activas, ya estamos aquí este, bailando con un sólido objetivo. Todos bailamos para difundir el Zarauja a nivel mundial. ¿Cuántos integrantes actualmente vienen integrando esa importante asociación? Somos 60 integrantes que este, venimos este, aquí. ¿Tienen carumas o están in con conectados con los tres? Los, los eh, tres eh, somos... Ahí somos de los tres distritos. De, de cada pueblo tenemos integrantes. ¿no? De, del distrito de Caruma, Cuchumaya y San Cristóbal. Ahí tenemos de, de todos los pueblos que nos hemos unido con, la, con una finalidad de promover el Zarauja 
y también al mismo tiempo también pedir a las autoridades que echen una mirada a estos pueblos que necesitan mayor inversión para generar el turismo, ¿no? Y así podemos dinamizar nuestra economía, nuestros hermanos. Vamos a conversar también con el alcalde en, en, esta, en esta oportunidad. Va a dar las palabras porque en ese momento está haciendo la ceremonia que ya se ha venido. Y desde nuestro espacio siempre eh, hemos eh, apoyado ¿no? a nuestra cultura y la asociación eh, de integrantes, hijos de, de Ixán y San Felipe, es parte de nuestra cultura de los valles de San Felipe y el Tixani donde están ubicados los distritos de San Cristóbal, Cuchumbaya y Carumas. Hoy día, 25 de noviembre, no hemos querido dejar de pasar desapercibido, no tan importante fecha, aniversario de nuestra tierra de Moquegua, y hemos brindado un saludo a la, a la tierra que nos vio nacer. Eh, muchas gracias, señor presidente, a todos ustedes también, porque hemos ido a saludar a nuestra tierra querida de Moquegua, para mostrar nuestra cultura, nuestra identidad, lo que tenemos en estos valles interandinos de la provincia Mariscal Nieto, nuestra ropa típica, que debemos sentirnos orgullosos, ¿no? de haber esto, eh, eh, de que nuestros ancestros nos hayan dejado este legado cultural. Por eso es que yo siempre... Eh, no olvido de mi, de mi, de mi vestimenta, es, es la riqueza de, nuestros, de nuestra tierra, en este caso de Carumas, también Cuchumbaya, San Cristóbal, al igual tenemos nuestra, nuestra riqueza eh, cultural. Muchas gracias eh, hermanos y sigamos cultivando este, esta danza que nos ha dejado nuestros abuelos. ¿no? Más bien fortalezcamos, eh, unámonos para poder eh, de que este, este, esta asociación siga creciendo. Desde nuestro espacio de donde estemos, siempre estaremos apoyando a ustedes, hermanos. Usted como presidente, eh, siga, no siga adelante. Yo reconozco ese trabajo de usted, señor presidente. En realidad no es fácil a veces ¿no? agarrar este, un cargo. Qué bueno. Sabemos que esta, esta, este grupo, esta asociación, nació en la pandemia, ¿no? con la finalidad de mostrar lo que tenemos, la riqueza que tenemos en nuestros pueblos altoandinos de la provincia de Mariscal Nieto. Y lo estamos, lo demostramos ¿no? las veces eh, que, que hay en este tipo de actividades, o en este caso en el aniversario de Moqueva, hoy día hemos ido a saludar por su aniversario y... Agradecer ¿no? eh, también por haber nacido en esta hermosa tierra del sol, ¿no? la, nuestra querida tierra de Moquegua. ¡Y que viva Moquegua! ¡Que viva! Por sus 481 años de fundación española. ¡Que viva! ¡Que viva la Asociación de Interacción Zarauja! ¡Que viva! ¡Que viva el Zarauja! ¡Que viva! ¡Tres y ra! ¡Y ra! ¡Y ra! ¡Y ra! Vamos, compañero. Y compartir esta bonita actividad con cada uno de estos hermanos y cerramos la transmisión con esa importante. Nos vamos amigos, gracias por su sintonía. Continúen con nuestra programación.